Massimiliano Massimiliano eh, Massimiliano Frassi chi è questo signore? Salve mi dia, il, mi dia il, il libro guardate qua i bambini delle fogne di Bucarest lo facciamo vedere a Valentino voi è meglio non guardare questo libro eccolo qua chi è? grazie chi è Massimiliano Frassi? Massimiliano Frassi è presidente dell'associazione Prometeo lotta alla pedofilia di Bergamo e si è occupato e si occupa di, dei bambini di aiutare sì. i bambini lui è stato a Bucarest io voglio anche dire che a Bucarest con grande eh, determinazione e abnegazione lavora Mino D'Amato. Sapete Mino D'Amato, un nostro collega che faceva televisione? Mino D'Amato adottò una bambina rumena malata di AIDS. Poi questa bambina è morta e lui ha vissuto con grande e comprensibile strazio la morte di questa bambina e da quel momento si è, si è occupato di costruire a Bucarest dei sì. padiglioni per i bambini è successo qualcosa alla luce evidentemente sì, abbiamo un problema adesso bene. Qua. ma stiamo sì, continuando andiamo. ad andare in onda o no? sì, eh? continuiamo sì. ad andare eh, in onda bene, bene, bene. Onda. io credo che il pubblico ci segue anche se andiamo con le parole ecco, benissimo anzi, forse è anche meglio avere questa, questa luce qua bene, Mino D'Amato si sta occupando proprio dell'AIDS e, e di questi bambini eh, Frassi? ha visto delle cose che forse la domenica pomeriggio non è elegante dire, ma a me non interessa. Frassi ha assistito allo stupro... Allo stupro di una bambina di 8 anni, eh, l'Italia, la Romania si deve vergognare, ma si deve vergognare anche l'Italia, perché okay. è il primo paese a esportare turisti sessuali sulla Romania. Bene, per carità, per carità, il turismo sessuale al quale personalmente insieme alla mia trasmissione dal Parioli sì. ho collaborato perché venisse fatta la legge attiene a una vergogna che riguarda i paesi del Sud America sì. riguarda la Cambogia e riguarda altri paesi ancora purtroppo è molto difficile mettere le mani addosso a uno che fa turismo sessuale serve solo qualche opera di delazione eh? controllate i vostri amici o i vostri vicini di casa che partono con dei book questi book sono pieni di ragazzini e ragazzine nudi o in atteggiamenti sconvenienti perché loro vanno a fare turismo sessuale, quindi ok. Io ho visto una Però io ribadisco, otto... sì. la Romania si deve vergognare, sì, va davanti. D'accordissimo, ho visto una bimba di 8 anni presa in stazione sotto i nostri occhi a questa distanza dalla mia alle telecamere. La bimba è stata abusata sotto i nostri occhi e quando abbiamo cercato di intervenire noi lavoravamo con degli operatori di strada in Romania loro ci hanno detto, voi potete intervenire, però prima ascoltateci 5 secondi e 5 secondi sono la spiegazione di quello che poi accadrà. La bimba verrà portata via dalla polizia, voi anche, ma voi siete grandi, chi se ne frega. La polizia arriverà, porterà via tutti gli altri bambini che verranno picchiati, violentati e probabilmente, uso il probabilmente, uccisi e in stazione nessuno lavorerà più. Io ho visto bambini ringhiare negli orfanotrofi che esistevano 15 giorni fa, sono tornato due settimane fa dalla Romania. E io mi auguro che nessuno di voi, anzi mi correggo, mi auguro che ognuno di voi veda un bambino ringhiare, perché poi avrà non solo la mia commozione ma anche la mia rabbia, perché un bambino di 4 anni non può stare seduto in mezzo agli escrementi e ringhiare ed aspettare che magari arrivi qualcuno a comprarlo, a portarselo via semplicemente per abusarlo. Le ha invitato vari, vari presidenti, mi faccia la cortesia personale a nome dei bimbi di 18 mesi che hanno subito abusi che io seguo. Invita il inviti il presidente della regione Lombardia anche Formigoni. e ci vengano anche loro a dire che cosa vogliamo fare per dare, per dare un no a questo tipo di, di, di vergogna. Questo tipo di lotta si vince come hanno fatto loro, con l'amore e, e, e con questa Certamente bellissima speranza. Sì. Però un bambino che alza un tombino, ti dà il bacio della buonanotte e va a dormire in mezzo, in, in mezzo alle fogne. Vogliamo ripetere, questo è il libro di Frassi, nelle fogne quanti bambini vivono a Bucarest? Allora io, ho alzato, io sono sceso con loro e le fogne sono le fogne, cioè per andare a vedere la loro cameretta si alza un tombino, si scende una scala di metallo per 10-15 metri e ci si trova sottoterra. Io ho nel cuore Corina, una bimba di 8 anni, che una mattina arriva da me piangendo e arriva zoppicando. Scusate l'emozione, non è facile essere dai, dai, prego, qua. Prego, prego. Arriva zoppicando e arriva zoppicando perché la notte, mentre lei dormiva, i topolini, chiamiamoli topolini, che abitavano le fogne le hanno morsicato i piedi. La Romania è questa, che si vergogni questa gente che continua a dire che non esiste nulla, perché io, ripeto, 15 giorni fa li ho visti e sono sceso in mezzo a loro. Frazzi, vediamo le fotografie che lei ha portato. 
e me le illustri mentre in rapida ecco allora questo. posso eh. fare del cinismo camera a 5 stelle quel, quel, quel sacco dello sporco che vedete è, è in realtà un bambino lì c'è una testa, lì ci sono delle gambe, lì c'è un braccio è un, è un bimbo di 8 anni che dorme, non l'abbiamo svegliato dorme in mezzo ai rifiuti è la sua stanza migliore perché paradossalmente lui lì è al sicuro sarà quando alza il tombino ed esce che al sicuro non lo è più poi andiamo avanti andiamo con le altre foto allora, altro fenomeno nuovo che denunciamo grazie a lei pubblicamente, i bambini di seconda generazione, figli dei bambini di strada, i bambini figli delle bambine, io le chiamo bambine, di 15-16 anni che vengono abusate e che mettono al mondo questi angioletti, il giorno dopo la nascita le bambine vengono lasciate, vengono lasciate, vengono buttate in strada insieme a questi bambini e lì cercheranno di sopravvivere. E ancora avanti? Prego. Eh, guardiamo, gli occhi. guardiamo gli occhi guardate di questi bambini. bambini, guardiamo gli occhi e valgono di più delle nostre parole. Ancora avanti, ancora avanti, grazie. Allora qui siamo al Victor Babes, ospedale di Timisoara, appunto, quello che ho lasciato 15 giorni fa. È un ospedale che accoglie solo, e, e poi spiego il solo, 12 bambini malati terminali di AIDS a causa degli abusi sessuali subiti. Solo 12 bambini perché non c'è lo spazio per averne ospitarne di più. Noi vorremmo con questo libro aiutare questi bambini e anche con il dottore che ho incontrato prima, ma vorremmo soprattutto portare in questo ospedale innanzitutto le siringhe monouso, perché non serve essere primario di un ospedale per sapere che nel sì. campo dell'AIDS una siringa monouso è fondamentale. Questi bimbi non hanno neanche un'aspirina se, se bisogna togliere loro un mal di testa, figuriamoci i nuovi farmaci che oggi in Italia ci permettono di combattere l'HIV. Orfanotrofio, bimbo di 4 anni, guardategli ancora una volta l'espressione e gli occhi, la manterrà per tutta l'ora in cui noi staremo lì. Lui ha questa ciotola con del, del pollo freddo e, e del riso scotto che quando noi entriamo alle 4 del pomeriggio toglie da quel comodino che la fotografia non vede e quando la toglie se la tiene stretta perché ha paura probabilmente che noi gliela portiamo via questo bimbo ha un bellissimo maglioncino come potete vedere perché quando noi in passato abbiamo raccolto abiti e vestiti ringrazio pubblicamente chi ci ha portato Grazie. degli splendidi orsetti senza testa un bellissimo Batman senza le gambe e questi bellissimi straccetti che io non uso neanche per il mio cagnolino Ecco, allora, ricapitolando, io, grazie, invito anche lei la prossima, Molto fra volentieri. due domeniche, allora, abbiamo invitato i presidenti delle regioni, non è detto che vengano tutti, ma se ne viene una rappresentanza, grazie, si occuperà il dottor D'Agata delle altre cose, eh, lei tornerà e noi quindi potremo darci appuntamento a settembre, perché io vorrei che sul, negli occhi di questi ragazzi che hanno già pagato abbastanza, eh? voglio dire nella vita ognuno di noi ha un conto da pagare, loro secondo me da questo momento in poi dovrebbero solo essere sereni e felici, perché quello che c'erano da pagare lo so che devo chiudere, ma fatemi chiudere a me il discorso, questi ragazzi hanno già pagato abbastanza, quindi eh, la vita ora gli deve dare il sorriso, eh Nico, il sorriso lì? <ride> Chiudiamo con il sorriso di Nico, ci vediamo fra due domeniche ragazzi, felicità.